നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫേറ്റ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾത്തോ ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഷോ ദ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് അതായത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഡയമണ്ടും ഗ്രാഫേറ്റും രണ്ടും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സാണ് കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ എന്താ പറയുക കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആറ്റംസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഷെയറിങ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസാണ് അപ്പോൾ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യൂല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ആവാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫേറ്റ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾത്തോ ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഷോ ദ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ബോണ്ട് ടു ഫോർ ഡിഫറെ ഒരു കാർബൺ തന്നെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബണിലേക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും സ്ട്രോങ് കോവാൽ ആൻഡ് ബോണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഇനി ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി ഫോർ എൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കാർബൺ മൂന്ന് കാർബണേറ്റ് മൂന്ന് അതർ കാർബണേറ്റാണ് ബോണ്ട് കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കാർബണിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ അതുപോലെ എക്സഗണൽ റിങ് ഫോം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ എക്സഗണൽ റിങ്ങിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാർബണിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അലോട്രോ ഡയമണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെയും കേസിൽ ഗ്രാ ഡയമണ്ടിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കാർബണും നാല് അതർ കാർബൺസിനായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതും സ്ട്രോങ് കോവാൽ ആൻഡ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർട്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഹാർട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കാർബണും മൂന്ന് കാർബൺസിനായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും കാർബണിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ സോ ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രാഫേറ്റിലുള്ള ഈ ഫ്രീ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫേറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ വൈ കാർബൺ ക്യാൻ നെയ്തർ ഫോം സി ഫോർ പ്ലസ് കാറ്റയോൺസ് നോർ സി ഫോർ മൈനസ് ആനയോൺ ബട്ട് ഫോംസ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണിന് സി ഫോർ പ്ലസും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ഫോർ മൈനസും കോമ്പൗണ്ട്സും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ ഉള്ളത് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫോർ ആണ് ഇനി കാർബണിന് സി ഫോർ പ്ലസ് കാറ്റയോൺ ആവാൻ അതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യണം നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയേർഡാണ് അതുകൊണ്ട് സി ഫോർ പ്ലസ് കാറ്റയോൺ കാർബണിന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റോ സി ഫോർ മൈനസ് ആനയോൺ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാർബൺ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതും കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് ആകെ ആറ് പ്രോട്ടോണാണ് ഈ ആറ് പ്രോട്ടോണിന് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പം നാല് ഇലക്ട്രോൺസിന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കാർബണിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും ഈ ആറ് പ്രോട്ടോൺസിന് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സി ഫോർ മൈനസ് ആനയോണും കാർബണിന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ കാർബൺ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഹോമലോഗ സീരീസ് ലിസ്റ്റ് എനി ഓഫ് ഇറ്
2n plus 1 OH. This is alcohol is a general formula. Alcohol is a series in the general formula CNH2N plus 1 OH. That is a general formula. Upon homologous series in the first feature, we will represent the general formula. We will represent the next feature. In this series, we will group the next group. That is the carbon and the goodie group. Upon the group, we will group the successive members in the difference. We will have a molecular formula in the difference. We will have a CH2 group in the difference. Now, we will have a sample. CH3OH is the first member. Second member is C2. This formula is C2. H2N plus 1. 2N is H4I. 4 plus 1 is 5. C2H5OH is the second member. This is the first member and second member. There is a difference between the two. There is a difference between the CH2 units. That is the next feature homologous series. First member is one carbon, second member is two carbon, so there is one C increase. First member is three hydrogen, second member is five hydrogen, so the number of hydrogen is two hydrogen. So in the molecular formula, there is a difference between one CH2 unit. So in the C2H5OH, we will have one CH2 unit, so we will have a third member. उरी कार्बन, उरी कार्बन इंक्रीज़ है दाई नाले C3, वर्तर अंडा हाइड्रोजन हम, वर्तर अंजा हाइड्रोजन हम, रंडो इंक्रीज़ है दाई नाले H7OH, इधर आने E होमोलॉगस अल्कोहल सीरीज़ से लल्ला थर्ड मेंबर इधर, अपो ये होमोलॉगस सीरीज़ इन्दे फीचर में दौर नाले फर्स्ट अदने हम को एक जनरल फॉर्मूले ले रिप्रेजेंट ले आम बच्चों सेकंड दौर नाले ओरो सक्सेसिव मेंबर्स उन दम्मी ले लल्ला मोलिकुलर फॉर्मूले ले ओरो सीएच टू यूनिट इन्दे डिफरेंस आने डावा सो इधर आना होमोलॉगस सीरीज़ हम अदने फीचर्स the molecules of formula, the molecular formula, the molecules are the molecular formula, the molecular formula of A is C10H18. That is C10H18. This is the general formula we can create. That is C10H18. 10 into 2 is 20. 20 minus 2 is H. That is CN. H2N minus 2. That is the general formula of A. This is the general formula of the general formula. This is the alkane formula of the alkane general formula. Alkane is the alkane formula. C triple bond C series. This is the general formula of CNH2N minus 2. So, A is the alkane series. Next. B. B is the formula of the formula. B is C18H36 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 नुँ अर्माई न्याले C इंड़े अन्नाम एत्तर आणो आइंड़े डब्बल आणे एच्च लदु अधा एद्ध CNH2N CNH2N एंद इंड़े जनरल फोर्मुले अला वेदने आल्कीन सीरीस इंड़े जनरल फोर्मुले आणे CNH2N अप्प B नु वरणा Next question is, what are group and period in the periodic table? Group and period. In the periodic table, there is a vertical column. One column is a row. There is a vertical column group. There is no group in the group. There is no group in the group. There is no group in the outermost shell. There is no balance in the same way. इन्हें पीरियड इन्हें वरना रंडा हॉरिजॉन्टल रो पीरियडिक टेबल लल्ला हॉरिजॉन्टल रो आने पीरियड इन्हें वरना ही नहीं आले तो ले नेक्स्ट ओस्ट है नंदा टू एलिमेंट्स एम एंड एन बिलोंग टू ग्रुप वन ग्रुप टू रेस्पेक्टिवली एंड आर इन द सेम पीरियड ऑफ़ द पीरियडिक टेबल पर ग्रुप टू ग्रुप Same period आणवे विरकल्लदे. Okay, so इदले first question अंदा जोईचे टेलदे. 
size of their atoms m indim n indim size compare cheyane m in ullelakkalum adhigam or proton adhigam n il undavum karanam n next group il allathu so n inde protons endeyum outermost electrons ne ondum kuda close aayittu hold cheyane n nu pattum karanam n il number of protons koodalana nuclear charge adond koodum so size m in aayirkum koodal undava കാരണം എണ്ണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി മോർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും സോ സൈസിൻ്റെ കേസിൽ എം ആണ് ഗ്രേറ്റർ സൈസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലെന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കുക ദയർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എമ്മിൻ്റെയും എണ്ണിൻ്റെയും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അതായത് പിരോഡിക് ടാബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് മോസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് എൻഡിലാണ് മോസ്റ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണാ അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എം ആയിരിക്കും ദൻ എൻ അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിലും എം ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എം ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദർ വാലൻസീസ് ഇൻ ഫോമിംഗ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇവരെ വാലൻസ് എമ്മിൻ്റെ എൻ്റെ വാലൻസ് എം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാലൻസ് എന്തായിരിക്കും വണ്ണ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂലാണ് എൻ ഉള്ളത് എൻ്റെ വാലൻസ് ടു അത് ഓക്സൈഡ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇവരെ വാലൻസ് ചെയ്യാതെയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് ദർ ക്ലോറൈഡ്സ് ഇവർ ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെ എം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം എമ്മിൻ്റെ വാലൻസി വണ്ണ് പിന്നെ ക്ലോറൈഡാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വാലൻസി മൈനസ് വണ്ണ് അതായത് വണ്ണ് ഇനി ഇവർ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് എം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോർമുലയാണ് എം വൺ സി എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് എം സി എൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാണ് എം ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്നിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ ഗ്രൂപ്പ് ടൂലാണുള്ളത് സോ എന്നിൻ്റെ വാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ടു ആണ് ക്ലോറിൻ്റെത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ സോ ഇവർ ഫോർമുല കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ സി എൽ ടു അതായത് എൻ സി എൽ ടു ആയിരിക്കും എൻ കോമ്പൗണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈസ് എൻ സി എൽ ടു ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കുക നെയിം ഇസ് സൈക്ലിക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ നെയ്മ് സൈക്ലിക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആവണം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ബെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഫോർമുല സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡസ് കാർബൺ ബിക്കം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആഫ്റ്റർ ഷെയറിംഗ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഷെയറിംഗ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എൻ്റർ ആവണത് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ഈസ് ഫോർ ആ ഫോർ ആണ് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ഇനി ഈ കാർബണിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്തർ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യണം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ പ്ലസ് അയൺ ഫോം ചെയ്യണം സി ഫോർ പ്ലസ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബൺ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിന് അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നാല്
ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് നെയിം ദ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഫാമിലി ഗീവ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൽക്കൈൻ ഫാമിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അല്ല സെക്കൻഡ് മെമ്പർ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളടുത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽക്കൈൻ ഫാമിലി ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രി കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുക അതായത് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം രണ്ട് കാർബൺ വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൽക്കൈൻ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇനി സെക്കൻഡ് മെമ്പർ എന്ന് സെക്കൻഡ് മെമ്പറിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു സി എച്ച് ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ കിട്ടും അതായത് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഇതാണ് ആൽക്കൈൻ ഫാമിലിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പേ എന്നാണ് പേര് പറയുക മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസും കാർബൺ ആയിട്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ